终于啊，狙击手的专属模式它来了，这个模式可谓算是鹰眼特训的升级版，是在绿洲起源地，名字就叫狙击精英。一局呢是有十二分钟，分为两个队，每队各有五个人。获胜条件要么是全队淘汰共一百五十人，要么就等时间到了，谁的淘汰数多算谁赢呀。先来讲讲这模式的优点，非常明显，就是没有什么暗器，没有手雷，没有手枪，顶多呢就可以用拳头来个无能狂怒，近距离狙狙不中人吧，可以用拳头稍微打两拳。再一个就是给人一种团队竞技的感觉啊，无限返场复活，就算这次挂了，还是能够返场继续练习你的狙法。并且这模式的伤害还是比较合理啊，就打中头一千秒，打中上半身一千秒，打中四肢的话是挂不掉的，也就打掉三十多点血。再说一下这模式的缺点，第一呢就是不能松手开火，以后肯定会修复这个问题啊，没松手开火的话很难打出一些顺狙操作。但腰射的话也蛮不错的。还有一个缺点就是这地图，大家会发现八倍镜的用处少之又少，基本就是连天连打狙啊，顶多远处用一下四倍镜，是不是？这图比较考验大家近距离狙法，也就是比大家的腰射，比大家的近距离顺狙。远处的狙法是一点都没锻炼到，以后呢可能会出一个专为狙玩家创作的这种狙击大地图，那得等以后再说啊。那这个模式如果反响好，以后肯定会出一个大型地图。这模式由于是在田伯的绿洲起源地刚上新啊，绿洲起源大家也都知道啊，人非常非常少，排一局呢要排一个多小时还排不到啊。这一局算是我打这模式第一局，大家猜猜我击杀了多少位选手？击杀了五十多个，伤害接近一万，手感好起来真的是一枪一个啊。还有就是还是绿洲起源模式的通病，这模式是一局十分钟是吧？十二分钟。时间非常久，如果有一位不会打狙的玩家，或者是打狙打不过对面的玩家，十几分钟的折磨啊，是不是、啊、非常难受？可能他就会退游戏，就导致以后呢，就越打呢，优势的一方可能就是五打一、五打二那种的，是不是、啊？现在我直接没子弹了，一条命呢，子弹也就三十几发，很容易就打光。一种选择就是去打拳，另外一种选择就是赶紧送人头，复活子弹又会充满。我建议呢，以后可能会这样优化，就比如说击杀一位选手，子弹再补个几发，是不是？打拳也是非常不错的，这模式对那些拳皇玩家也是非常友好的。打中头的话有四十多点血。对了，还有一点要说，就是队友打中敌人的伤害，这个数字也会在我的屏幕上显示啊。有时候就给你一种错觉，就是，哎，我打的，哎，队友击杀一个人吧，弹了一个数字，我还以为是我打的，我还以为我很秀呢。啊，挂掉之后，我们换一把 M 二四看看。我发现有了 AWM 之后啊，没人会玩 M 二四九八 K 这种的。首先九八 K 就换子弹比较慢 ，M 二四飞虽然比较轻盈，但伤害呢还是不高的。而且 M 二四相对于 A W M 来说，我觉得 A W M 还是大家用的比较多的吧，手感也是算是好的。优先用 A W M 啊 ，M 二四好像也挺好用啊，比较轻盈，伤害跟 A W M 也差不多。我再把枪换回来。如果这模式能上线团金就好了。大家会发现，咱们击杀一个对手之后呢，会弹一个勋章。如果有团进的勋章，会更加酷一点。这绿洲起源的勋章实在太简陋啊！我们家附近是躲着一个老六，我一直盯着他，想上来偷袭。贼现在是三十七杀，而我们整个队伍呢，也就顶多八十杀，差不多贼一个人淘汰了整个队伍里的一半击杀。那这模式说到底还是相当硬核的，非常适合那种打狙选手。但打狙选手算是整个游戏里比较少数的一部分玩家。那贼作为一位专业狙击手，还是比较喜欢这模式的。打个分，十分满分，给个八九分都可以。空中一枪跳狙，这一枪帅爆了！哎，有个对手就开始挂机了，这是绿洲起源特色，没办法。这家伙近距离走位，跳来跳去还挺灵活的，把鸟把他击杀。那大家现在呢？红队的这些对手心态有一些微微的变化，退了好几个人呢。
再来将空中妖兽跳狙，再次秒杀一个。估计就是因为这模式时间太久的缘故啊，有一些人受不了无敌的狙法折磨，就退出游戏，啊，早点结束、啊，开下一把狙了。我建议呢，这模式还是尽量时长降低一点，就比如说淘汰一百就算赢，然后打、呃、一局打个十分钟左右吧，十二分钟有点太久了。还剩最后五秒钟就结束，一枪妖兽又打中了。来看看最后的结算面板，整个战绩非常的清晰明朗。淘汰数五十一，伤害接近一万，大家可以为 Z 这一期操作点个赞，好吧？